在十二月二号四时，嫦娥五号着陆器和上升器组合体完成了月球钻取采样和封装。嫦娥五号探测器自动采样，采用表钻结合、多点采样的方式，设计了钻具和机械臂表取这两种采样模式。目前，钻取采样已经完成，正在进行表取采样任务。事实上，上一次从月球采样返回，还要追溯到一九七六年苏联探测器。苏联一共成功了三次，一共带回三百多克的月球土壤，而这次嫦娥五号将计划带回两公斤左右的月球土壤返回地球。所有采样、近月轨道样本对接、返回等步骤，都必须要一次性成功。在嫦娥五号探测器成功着陆的时候，俄罗斯国家航天集团副总理谢尔盖·萨维里耶夫代表俄罗斯国家航天集团祝贺中国。他还表示，这对中国航天来说是一个历史性事件。而德国之声指出，科学家们正迫切等待这些样本，因为还没有来自月球近代历史的岩石被带回地球进行研究，而且这次采样地点也是备受关注的区域着陆点。俄罗斯科学院地球化学与分析化学研究所月球和行星地球化学实验室主任叶夫根尼斯·刘塔，这次嫦娥五号探测器的着陆点，俄罗斯专家最先关注了那里。这是一个直径为七十公里的大型火山群，有大约二十座古老火山，是月球地质构造的特殊地带。这里有从最远古到近代各种年代的月球玄武岩，这里备受全球地质学界和科学界的关注。从那里运回的月壤必然拥有巨大的研究价值。叶夫根尼也表示，俄罗斯科学家也希望从中国同行那里获得月壤样本。值得一提的是，在这之前，美国国家航空航天局就已经表示，希望中国与其他国家科学家们分享嫦娥五号探月任务所获信息和数据。俄罗斯和美国都有着同一个目的和要求，只不过一个是想要分享月壤，一个是想要分享数据。虽然目的相同，但是态度却有着很大的不同。拉萨级别最高的科学官员托马斯·祖尔布琴博士表示，希望国际研究界可以最终获得机会分析带回地球的任何样品。当月壤样品被采集运回地球后，我们希望所有人受益，可以研究这个宝贵的样品。这可以促进国际科学界进步。虽然科学无国界，但这简直就是赤裸裸的道德绑架。当年美国拒绝提供数据，阻碍我国航天专家参与国际大会的时候，怎么不想着科学无国界？美国在几十年前就能真人采回月壤样本，与其站在道德高地伸手作响别人的成果，为何不自己再努力一把？最近，中国画师的一幅讽刺漫画揭露了澳大利亚士兵对阿富汗儿童平民的暴行，竟引发澳大利亚总理莫里森甚至亲自下场兑现，说明这幅画真是把澳大利亚人深深的刺痛了。一份由澳大利亚法官多年调查后撰写的报告显示。奥特种部队在阿富汗为了联手残忍杀害三十九名阿富汗平民，而细节更是比漫画中还要残酷。比如，有两名十四岁男孩被割喉，尸体被装进袋子，直接扔进河里。莫里森不仅否认既定事实，甚至宣称中国应该感到羞愧，要求中国道歉。这件事情也引发国际舆论哗然。但是，令人诧异的是，有些国家不去谴责战争罪行，却反倒过来指责发生的一方。在十二月一号，新西兰率先跳出来站队。该国总理杰辛达·阿德恩表示，已经就此事向中方表达关切，并称推文内容不符合事实。作为和澳大利亚同为五眼联盟的成员之一，新西兰几乎为澳大利亚是从。这种表态并不令人意外。同时，法国外交部一位发言人也表示，这张图令人震惊，侮辱了所有近二十年来派遣武装部队为阿富汗作战的国家。事实上，法国军队在阿富汗的战争罪行也不比澳大利亚士兵少，又有什么资格来指指点点、一丘之貉罢了？西方国家的双标在此刻体现得淋漓尽致。反正我可以做，但是你不能说。对于证据确凿的澳军屠杀行为，西方集体失声，只有中国在孤独发声。对此，有阿富汗人在社交媒体上表示，可能世界上只有中国能为正义发声了。而整件事情的苦主阿富汗也站出来。十二月一号，《阿富汗时报》社评称。任何谴责严重影响无辜阿富汗人民的不人道行径的人，阿富汗人民都热烈欢迎。中国是有影响力的大国，并起了个好头，这也将对有关国家逃避追责问题施加压力。如果犯下这种残酷罪行的肇事者逍遥法外，阿富汗人民将对西方军队失去信任，并将对他们感到仇恨。西方国家到阿富汗说：“救他们于水火，但火是他们放的，还在别人的土地上滥杀无辜。”法国军队也被爆出虐杀儿童。美军还把俘虏绑在大炮炮管上进行炮决，这些所谓的和平之师的罪行罄竹难书，这件事彻底撕碎了西方国家标榜的虚伪人权的画皮。
，有科技无文明罢了。尽管中印都希望在边境脱离接触，但是印度军方的强硬派总是一副上赶着讨打的样子。过去数月时间，印度都在往边境运送各种军事武器。然而，随着冬季来临，印度还在往边境运输军事人员，而这次派出的是最精锐的部队。十月二十九日，据印度《欧亚时报》网站报道称，在之前几个月，印度已经向所谓的拉达克地区部署了神秘的边防特种部队。这支部队主要由受过山地训练的库尔卡伞兵组成。印度海军陆战队突击队已经部署在班公湖地区，突击队将得到新的船只和配套设备。这些蛙人身经百战，是印度最精锐的特种部队之。一，除了海军突击队外，印空军也向所谓拉达克东部战略要地部署了加鲁德特种部队。不过需要注意的是，随着冬季来临，印度媒体指出，相对于解放军，印军处于劣势。同一天，印度快报披露，位于边境的印军是如何艰难生存、巡逻并执行作战任务的。印军在所谓的拉达克地区部署超过十万大军，这在军事史上都是史无前例的。曾任印度陆军十四军军长帕努中将直言，印度这侧本就是先天条件不利，中方地形更平坦，山脉相。距较远，山谷也更宽阔，所以中国比印度更容易修路，而印度却经常要挖隧道。另一个是气候，阻挡了来自印度洋的暖湿气流，导致印度一侧降雪量多得多。印度士兵面临挑战，第一是高寒和高速风暴，第二是稀薄的大气，第三个才是敌人。而五万名印军需要夜以继日持续长途运输保障供应。据悉，驻守该地区的印军每天都有非战斗检验发生，由于天气原因导致的伤亡人数和战时的伤亡人数几乎相等，印度后勤本就保障不过来。却还在往边境增兵，对此有印度人吐槽：“这不是增兵，是在裁军。”相对于印度，中方一侧后勤条件明显要好很多。目前，新型防寒被装早就派发到每个一线士兵手上，还有集宿舍、干湿自洁厕所、库房、微电网、供暖设备等模块组成的新一代拆装置自供能保温方舱也已经部署，还有单兵自热火锅等。氧气也已经接到高原边境驻守士兵的床边，甚至还经过了娱乐中心。印军和解放军后勤保障优劣一直是热议话题，但是印军似乎。还不倾斜，为了国内政治需求的民族主义，继续做无意义的耍狠。尽管中印都希望在边境脱离接触，但是印度军方的强硬派总是一副上赶着讨打的样子。过去数月时间，印度都在往边境运送各种军事武器。然而，随着冬季来临，印度还在往边境运输军事人员，而这次派出的是最精锐的部队。十月二十九日，据印度《欧亚时报》网站报道称，在之前几个月，印度已经向所谓的拉达克地区部署了神秘的边防特种部队。这支部队主要由受过山地训练的库尔卡伞兵组成。印度海军陆战队突击队已经部署在班公湖地区。突击队将得到新的船只和配套设备。这些蛙人身经百战，是印度最精锐的特种部队之一。除了海军突击队外，印空军也向所谓拉达克东部战略要地部署了加鲁德特种部队。不过需要注意的是，随着冬季来临，印度媒体指出，相对于解放军，印军处于劣势。同一天，印度快报披露，位于边境的印军是如何艰难生存、巡逻并执行作战任务的。印军在所谓的拉达克地区部署超过十万大军，这在军事史上都是史无前例的。曾任印度陆军。十四军军长帕努中将直言，印度这侧本就是先天条件不利，中方地形更平坦，山脉相距较远，山谷也更宽阔，所以中国比印度更容易修路，而印度却经常要挖隧道。另一个是气候，阻挡了来自印度洋的暖湿气流，导致印度一侧降雪量多得多。印度士兵面临挑战，第一是高寒和高速风暴，第二是稀薄的大气，第三个才是敌人。而五万名印军需要夜以继日持续长途运输保障供应。据悉，驻守该地区的印军每天都有非战斗检验。发生，由于天气原因导致的伤亡人数和战时的伤亡人数几乎相等，印度后勤本就保障不过来，却还在往边境增兵。对此，有印度人吐槽：“这不是增兵，是在裁军。”相对于印度，中方一侧后勤条件明显要好很多。目前，新型防寒被装早就派发到每个一线士兵手上，还有集宿舍、干湿自洁厕所、库房、微电网、供暖设备等模块组成的新一代拆装置自供能保温方舱也已经部署，还有单兵自热火锅等。氧气也已经接到高原边境驻守士兵的床。边甚至还经过了娱乐中心。印军和解放军后勤保障优劣一直是热议话题，但是印军似乎还不倾斜，为了国内政治需求的民族主义，继续做无意义的耍狠。